皆さんこんにちは、ブイチタです。今回はみんなが大好きなスパイクについての動画です。みんなね、一度は強いスパイク打ちてって思ったことないですかだけどね、やってみると意外と強く叩けなかったりとか、自分が打ったスパイクが弱いっていう悩みって結構あると思います。僕もね、中学生の時から石川由紀選手みたいな強いスパイク打ちたいなって思ったんですけど、なかなか打てませんでした。そんなみんなに必見の、これさえできれば力強いスパイク打てますっていうコツを3つ紹介していきます。でね、この動画見てて分かんないこととかあると思うので、分かんなかったらコメント欄か、V1 のインスタグラムもやってますので、インスタグラムから質問をしてみてください。それでは本編いきましょう。でね、まずこれ大前提なんですけど、皆さん強いスパイクって言われると、どんなスパイク思い浮かべますかちょっと想像してみてください。はい。アタックラインぐらいの真下に打つスパイクとか、コースを狙ってね、柔軟なスパイクとか、いろんなね、強いの定義があると思いますが、この動画ではみんなが大好きな、叩く、バチコーンっていうパワーのあるスパイクについてのみ、絞って解説をしていきます。なのでね、こんなスパイク試合で使えないだろうとか、こんなスパイクブロックされるだろうって言いたくなる気持ちもめちゃくちゃわかります。けど、今回は、ただただ、スパイクが弱いって悩んでる選手が、どうやったら強く打てるのか、っていうことだけに絞って解説をしていきますので、でそこのとこご理解お願いしますちなみに V1 は愛知県で2カ所バレーボールスクールを運営してるんですけどそこでは強くバチコーンっていう打ち込む勝ち込む真下に打つようなスパイクは基本禁止にしてますなんでかっていうとね、ただただ力強いだけのスパイクって試合では決まらないんですよね。ただ、パワーがないとそもそもコースを抜いたとしてもレシーブされてしまうので、まず力強いスパイクを打てるようにするのはいい練習だと思います。スパイクの威力を出すためには、今から言う3つのことが大事になってきます。それは、1、スイング。腕のスイングですね。2、手首のスナップ。3、ボールを捉える位置。この3つです。どういうことかっていうと、まず腕のスイングですね。これはスイングが速ければ速いほどボールのスピードっていうのは速くなります。そしてスナップ。このスナップが強ければ強いほどボールの回転が速くなるので、ボールがクーって地面に落ちるのが速くなりますね。で、さらにこの腕の振り方だったりとか、手首のスナップが正確にできればできるほどボールのコントロールが良くなります。そして捉える位置が的確だと、自分の体重やパワーをね、ボールにしっかり乗せることができるので、こちらも大事になってきます。それでは一個ずつ丁寧に解説をしていきます。まず一つ目のスイングからいきますね。ここでは二つのポイントに絞って解説していきます。動画の途中ですが、お知らせです。V1 タは、コーチや指導者がいなかったり、満足な指導を受けられていないバレーボール選手に向けて、オンラインでも着実に上達できるサービスを始めました。詳細は概要欄から公式 LINE を追加してみてください。ではまずはポイント1、スイングの準備からです。皆さん弓ってわかりますかゲームとかで使ったことありますかね弓をちょっと想像してほしいんですけど、弓って軽く引くだけだと矢はちょっとしか飛んでいかないけど、ぐわってね、本気で引くとパーンと飛んでいくじゃないですか。これと同じように、スパイクの時に使う手をしっかりと引きましょう。これがとても重要になります。次にポイント2。しっかりとスイングは最後まで振り切るということです。よくあることですが、今見てもらってる動画の通り、ボールを打った後に手がね、そこで止まっちゃう人が結構いますね。これだと、スイングの力が最後までボールに乗っていないので、威力が落ちてしまうんですね。なんで、しっかり腕は振り切るようにしてください。次に二つ目、手首のスナップについてです。このね、手首を正確に使えれば使えるほど、コントロールも良くなるし、そして威力も増すし、ボールの回転数も上がるっていう、いいことしかないです。なんでこのね、スナップちょっと極めていきましょう。手首のスナップのポイントは、ボールが当たった瞬間に手首を曲げるということですね。これね、タイミングがめちゃくちゃ難しくて、早すぎても遅すぎてもダメなんですよ。なので、しっかりタイミングを掴んで行うことが大切となってきます。イメージとしては、ボールを打った後に、ボールの奥側を触るようなイメージで打つのをおすすめしますあとはボールを上から触るっていったイメージですかねに3つ目ボーールを捉える位置についてですこの捉える位置非常に大事です自分よりね前で捉えるとボールにより多くのエネルギーを伝えることができますそしてね力だけじゃなくて自分の体重も乗せられるようになるのでより強力なスパイクにつながるんですねただ前で捉えすぎるとねネットにかかっちゃうんですよそこがね自分の打点を上げなきゃいけないっていうことにつながってくるんですけど自分の打点と相談をして自分の適切な位置で捉えるようにしましょうでねこのね前で捉えるっていうの意外と簡単に思われがちなんですがこれねできてる子意外
外と少ないです。でね、なんでこれできてないかっていうと、スパイクを打つときに自分の顎が上がって助走に入ってしまう子がとても多いです。こうやって助走に入るとね、自分の視界は上を向きますよね。そうなると自然とボールは自分の上側に来やすいので、できるだけ顎を引いて上身伝いでトスを見てあげましょう。そうするとね、前側で捉えやすくなると思います。はい、それでは皆さんが知りたいね、練習方法に移っていきたいと思います。練習一つ目、床に立った状態で壁に向かってボールを打ちます。これがね、よく言われる壁打ちっていうやつですね。これね、基礎練習でちょっとつまんないと思うんですけど、ぜひ、丁寧にやってみてください。まずは一回ずつでいいので、丁寧に打っていきます。この時、はじめは手首のスナップのみで打ってみましょう。そしてスナップができるようになったら、スイングに変えていきます。だいたい感覚がつかめてきたら連続でやっていきましょう。でね、この時に、さっき言った、顎を引くだとか、前で捉えるとか、手首のスナップを聞かすとか腕を振り切るっていったことを全て意識しながらやっていってくださいそして練習2つ目実際にトスを上げてもらって空中で練習をしますこの時ねもう必ずと言っていいほど顎が上がってしまいます顎が上がるとボールに対してかぶるってことが起きてしまうので必ず顎はできるだけ引いて上身遣いでボールを見るようにしてくださいでねやっぱり空中になるだけでね難易度がグッて上がるんですよね難しいと思うけど最後まで諦めず頑張ってくださいはい。でね、ここまで動画見れた人めちゃくちゃ偉いです。大体の人がね、途中で動画を見るのをやめてしまうんですけど、最後までしっかり継続して動画を見れてる時点で、途中で見るのをやめた人に比べて皆さんね、だいぶやる気がある証拠だと思います。そんなやる気があるみんなはね、絶対他の人よりも上達のスピード早いと思うので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。最後まで見れたみんなはコメントでね、明日からやることをぜひ宣言してってください。僕が必ず返します。そして、わかんないこととか質問とか、あとね、練習していく中でこれってどうなんだろうみたいなことがあったらね、ぜひこの YouTube のコメント欄か、もしくは V1 さんのインスタグラムがありますのでインスタグラムの DM で質問をしてみてくださいでねこの説明を聞いたとしてもね実際ね自分ができてるかどうかってちょっとわかんないと思うんですよねなので V1 さんのバレーボールスクールのコーチがですねオンラインでしっかり皆さんのフォームを見てアドバイスをするサービスをやっていますもしね興味があれば概要欄から公式 LINE を追加して説明の動画を見てみてくださいじゃあね今回の動画は以上ですまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ